ఒక కపిల్ మీ దగ్గరికి ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్తో వస్తే వాళ్ళకి ఐవిఎఫ్ ఆర్ ఐయూఐ ఈ ట్రీట్మెంట్ చేయాలని ఎలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ అనేది ఇస్తూ ఉంటారు డాక్టర్ మెయిన్ మెయిన్ ఈజ్ ద ఫీమేల్ ఏజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే మ్యారీడ్ లైఫ్ కన్నా కూడా మోర్ ఆఫ్ ఫీమేల్ ఏజ్ మనం ఇండియాలో చూసుకున్నట్లయితే దేల్ కమ్ అట్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ అడిగితే టెన్ ఇయర్స్ మ్యారీడ్ లైఫ్ అని చెప్తారు సో జస్ట్ బేసింగ్ ఆన్ మ్యారేజ్ మ్యారీడ్ లైఫ్ వీ కాన్ డిసైడ్ ద ఫీమేల్ ఏజ్ మ్యాటర్స్ ఏ లాట్ సెకండ్ థింగ్ ప్రీవియస్ హిస్టరీ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ అసలు ఇదివరకు ఎన్ని ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకుని ఉన్నారు ఎన్ని ట్రీట్మెంట్స్ వాళ్ళు ఫెయిల్ అయి ఉన్నారు ఓకే మల్టిపుల్ ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకుంటారు అంటే మందులు మింగి ఒక టెన్ సైకిల్స్ ఫిఫ్టీన్ సైకిల్స్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూనే ఉంటారు అది వాళ్ళకి ఏ రకంగానూ బెనిఫిట్ కాదు సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ యాక్చువల్లీ స్టడీ స్టేట్ దట్ మల్టిపుల్ ట్రీట్మెంట్స్ మల్టిపుల్ ఓవులేషన్ ఇండక్షన్ సైకిల్స్ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ ఎగ్ రిజర్వ్ అనేది తగ్గుతుంది ఒక ఎగ్ రిలీజ్ అవ్వాల్సిన ప్లేస్లో మల్టిపుల్ మెడికేషన్ ఇవ్వడం ద్వారా యు ఆర్ యాక్చువల్లీ రిట్రీవింగ్ సో మెనీ అంటే వాళ్ళకి ఫిజియోలాజికల్గా ఉన్న ఎగ్స్ని బయటకు తీయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం సో దే ఆర్ లూజింగ్ దర్ ఎగ్స్ సో మీరు ఒక సిక్స్ మంత్స్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు మీకు ప్రెగ్నెన్సీ రాడలేదు డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ టు అప్రోచ్ ఎ ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ దేర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ ఓకే ఈ ట్రీ ఇవన్నీ కాకుండా సరే మెయిల్ ఫ్యాక్టర్ ఓకే ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఈ మూడ్ని బేస్ చేసుకునే మెయిన్లీ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఫీమేల్ ఏజ్ ఎక్కువ ఉన్నా మే లైక్ మెయిల్ ఫ్యాక్టర్లు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఏమున్నా సరే ఫస్ట్ ట్రీట్మెంట్గా బేసిక్ ట్రీట్మెంట్గా ఇంట్రాయిట్రైన్ ఇన్సెమినేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఈ ఇంట్రాయిట్రైన్ ఇన్సెమినేషన్ కూడా స్పామ్ బాగుండాలి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్పామ్ షుడ్ బీ గుడ్ ఓకే వాళ్ళకి మై మైల్డ్ ఒలిగో జ్యూస్ పర్మియా అంటే మైల్డ్గా స్పామ్ ప్రాబ్లం ఉంటే మనం చేయగలం ఐయుఐ అనేది బట్ ఇవి సివియర్ కండిషన్ స్పామ్స్ బాగా తక్కువ ఉన్నాయి ఈ పర్టికులర్ పేషెంట్స్కి ఐయుఐ చేయడం కుదరదు ఓకేనా ఐ హ్యావ్ ఫ్యూ పేషెంట్స్ లేర్ టీసా ద్వారా కూడా ఐయుఐ చేయించుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు ఓకే బట్ దట్ ఈస్ నాట్ మెడికల్లీ నాట్ పాసిబుల్ ఓకే మీకు టీసా ద్వారా చేయించుకుంటున్నారు అంటే స్పమ్ చాలా తక్కువ ఉంది ఐయుఐ కాదు సో నెంబర్ ఆఫ్ స్పమ్స్ తక్కువ ఉన్నాయి సివియర్ ఆలిగో యాసిడ్ టాటో జూస్ పర్మియా ఉంది వీళ్ళకి ఐయుఐ చేయడం కుదరదు మీరు న్యాచురల్గా ట్రై చేస్తే ఎంత అవకాశం ఉంటుందో ఐయుఐ కూడా ఇంతే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే దీస్ ఆర్ ద పేషెంట్ ఫర్ ఇక్సీ ఆర్ ఐవిఎఫ్ ఈ పర్టికులర్ పేషెంట్ని ఐవిఎఫ్కి రికమెండ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట అండ్ పేషెంట్స్ హూ ఆర్ హౌ మెనీ ఫెయిల్డ్ ఐయుఐస్ ఓకే ఎంతవరకు ఐయుఐ ఫెయిల్ ఇది కూడా మేము పేషెంట్ ఏజ్ని బేస్ చేసుకునే వెళ్తాం ఓకే ఇఫ్ ద పేషెంట్ ఈజ్ యంగర్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ హస్బెండ్ అంతా బాగానే ఉంది ప్రెగ్నెన్సీ ఒక టూ టు త్రీ ఐయుఐస్కి రావట్లేదంటే మేబీ వీ విల్ ట్రై ఫర్ ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ ఐయుఐ ఆల్సో బట్ ఇఫ్ ద పేషెంట్ ఈస్ మోర్ దెన్ థర్టీ ఇయర్స్ ఓకే పేషెంట్కి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా మా దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఐయుఐస్ ఫెయిల్ అయి ఉన్నాయి దిస్ పేషెంట్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ ఐయుఐ ఎనీ మోర్ దేర్ ఆర్ లెస్ ఛాన్సెస్ ఈ కన్సీవ్ విత్ ఐయుఐ అండ్ కమింగ్ టు ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎ షేర్ డెసిషన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ డాక్టర్ డెసిషన్ ఆల్వేస్ వీ హ్యావ్ టు ఆస్ ద పేషెంట్ వన్ పేషెంట్ కెన్ నాట్ బీ అఫోర్డబుల్ ఫర్ ఐవిఎఫ్ డైరెక్ట్లీ మేబీ పేషెంట్ వాంట్స్ టు ట్రై వన్ మోర్ ఐయుఐ ఓకే ఇట్ ఈస్ దేర్ చాయిస్ ఓన్లీ సర్టైన్ కండిషన్స్ యాజ్ ఎ డాక్టర్ వీ కెన్ రికమెండ్ డైరెక్ట్లీ ఫర్ ఐవిఎఫ్ వన్ హస్బెండ్లో అజూస్ పర్మియా ఉంది ఓకే మల్టిపుల్ టైమ్స్ డోనార్ ఫెయిల్ అయింది సెకండ్ బైలెటరల్ ట్యూబల్ బ్లాక్ రెండు పక్కల ట్యూబ్స్ క్లోజ్ అయిపోయి ఉన్నాయి ఈ పర్టికులర్ పేషెంట్కి మనం ఏ రకంగాను ట్రీట్మెంట్ ట్రై చేయలేం దీస్ ఆర్ పేషెంట్స్ ఫర్ ఐవిఎఫ్ సో మ్యామ్ ఐయుఐ కన్నా కూడా ఐవిఎఫ్కి అండ్ ఇక్సీకి ఎక్కువగా కూడా పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి కదా డెఫినెట్ దానికి ఏంటి డిఫరెన్స్ సి ఐయుఐ ఈజ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఎ న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ ఉంది ఓకే వీ ఆర్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు హెల్ప్ ద కపుల్ కన్సీవ్ మనం ఐయుఐలో ఏం చేస్తామంటే మెయిన్లీ అబ్నార్మల్ స్పర్మ్స్ని నార్మల్ స్పర్మ్స్ని సపరేట్ చేస్తాం సపరేట్ చేసిన తర్వాత ఓవులేషన్ అయ్యే టైంలో గర్భసంచి లోపలికి నార్మల్ స్పర్మ్స్ని ప్రవేశపెట్టడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో ఐయుఐలో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు బైపాస్ ఎనీ అబ్నార్మాలిటీస్ ఫ్రమ్ ద అబ్నార్మల్ స్పర్మ్స్ సో లోపలికి వేసినప్పుడు ఎగ్ స్పమ్ న్యాచురల్గానే కలవాలి ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ అ న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ ఉంది ఓకే సో న్యాచురల్గా కలిసినప్పుడు మాత్రమే పిండం అనేది ఏర్పడి గర్భసంచిలోకి అతుక్కుంటూ జరుగుతుంది అనమాట దేర్ ఆర్
ప్రాసెస్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా చేసినా కూడా కొంతమందికి నెగిటివ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కదా డాక్టర్ సో అది ఎందుకు రీజన్ అయి ఉండొచ్చు ఇవ్ వీఆర్ ఓన్లీ డూయింగ్ సైంటిఫిక్ ప్రాసెస్ ఆర్టిఫిషియల్ రిప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీ ఇస్ అ టెక్నాలజీ ఫర్ ద పేషెంట్స్ హు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కన్సీవ్ ఓకే విత్ దిస్ సైంటిఫిక్ ప్రాసెస్ there are certain guidelines which explains why they are not able to conceive as indak meer cheppinattu ippudu endometrium thinnuga undi we can explain the couple before only there are chances less there are certain patients we won't see anything absolutely we find everything normal okay even embryo looks very beautiful anamata so in spite of that once we transfer the embryo they may have uh, negative results 20 to 30% age of the abnormalities they are still yet to identify it is not like they are not identified direct right, anamata it's an universal problem okay it won't happen in one particular place it it is related to the patient itself okay so it is their oocyte it is sperm we are trying to make it an embryo okay in spite of making an embryo embryo may not like to implant into the uterus because of some genetical issues which we are not able to identify 